几天后就是小安的预产期，手术我都已经替你安排了。刚出生的孩子去做骨髓移植，这太危险了。危险？<笑>于我而言，你因病继承不了陆家的家业，才是最危险的。如果你真的想要孩子，康复后和思思结婚再生就是了。记住，也因小失大啊。他们救他。竟然是要拿我和孩子来治病，我我绝不允许他们来伤害我的孩子。在我最绝望的时候，是小安给我重新活下去的希望。我爱他，我更爱他肚子里面的孩子。我咨询过医生，孩子的脐带血一样能治我的病，可是脐带血保证不了百分之百的成功。可可就是这样。我不能拿我的孩子去冒险呀！如果你非要拿我的孩子的安危去换我的健康的话，那这场手术我宁愿不做。怎么你个彪爷！你放心，咱们这个会让任何人伤害你，只为亲生父亲也不行。玉小姐，像你这种未婚先育，还带着个拖油瓶、不自爱的女人，可是配不上我的了。哎，你先别太激动了。我知道，像我这么优秀的男人，能看上你，是你上辈子修来的福气。我妈说了，你嫁给我以后，要把你所有的财产都转到我的名下。毕竟嘛，你嫁到我们家就是我们家的人了。还有，我妈说什么都是对的。以后她让你干嘛，你就得干嘛。毕竟我妈生我养我。你不容易嘛？好了，以上这些就是我和我妈对你的一些基础要求。哎，你先冷静一下，我去个洗手间。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！气死我了，许安诺、啊，你说你镶个钱都能把人打骨折，你说，你让我说你什么好呢？当初我把你从车祸现场救回来，你们娘俩从医院整整一年呢。后来说三喜他爹要害三喜，所以我才把你们藏在乡下这么多年呢。我现在不把你叫回来，你妈妈留在许氏集团的股份就要被许家人瓜分了。你可是他一生的心血呀！你也不知道我妈是怎么想的。我不结婚就不能继承股份，三个月的时间，上哪里去给许三喜找个爹呀、啊？阿姨，今天身体状况怎么样？还是要多注意休息。反正有什么问题呢，随时跟我联系。三喜，你喜欢赵医生吗？喜欢的话，你就有爹啦。赵医生，你在吗？谁？自我介绍一下，我叫许安诺，今年二十六岁，五不良嗜好。我急需一名丈夫，我女儿急需位爸，所以。怎么是你？你的香，老天爷，不是在玩我吧？你认识我？我，哎，不对，他以前是个瞎子，不知道我长什么样子。况且我现在声音也变了，他应该认不出。误会，误会。这还是误会。要不然呢？小姐，性骚扰完了就想走了？有毛病吧？谁性骚扰？这里可有监控，是不是性骚扰？跟警察来的。
你千万别亲啊，你女儿不见了。什么？女儿果然缺少自信，怪不得叶无瑕，真是个渣。暖暖，你怎么跑到这儿了？你知不知道大家都在找你呢？爸爸，对不起。没事，乖。暖暖的身体恢复的很好，只不过，眼镜，你带暖暖去出去。有话就直说，只不过暖暖自闭情况越来越严重了，这对她成长过程非常不利。难道就没有什么办法可以治疗吗？暖暖自闭的情况主要是因为她成长过程中缺少妈妈这个角色，你有很多非常陪她。如果你可以给她找个妈妈，暖暖没有妈妈，还有我这个爸爸就足够。这辛苦了这么久了，暖暖还没有释怀，在我眼下，暖暖并非需要母爱的时候。他一句要回到以前的生活，就抛下我和他。像他这种自私的女人，凭什么没用？也许他有难言之隐，有多大的难言之隐，可以让他这样子抛夫弃女？可是，万一他没有，可是我自己能照顾好他。像他这种女人，早晚会有一天因为自己的选择付出代价。妈妈，妈妈，我们回家。这边有票跟踪你。小姐，你在后面好好坐着，不要乱动。停车。听见了吗？妈咪，小心前面有车。啊、走，车祸。不好意思啊，我刚刚……什么是你？这句话应该我问你才对吧？我没有什么。喜欢我的女人多的是，但像你这种疯狂的，还是头一个。喜欢你，我。不然呢？你不要以为做这些就能吸引我对你的注意。还真是自恋啊！要是我妈妈能占有多好。女孩子生病了。不用你管。听着咳嗽声，和我女儿以前的症状很像。我可以给你个地址，你可以带他去那个那个哪儿，别别走，不知好歹。燕青，去调查一下这个女人是什么来头，为什么三番两次接近我？是。还有，这次陆氏酒会对于陆氏很重要，提前准备好。放心吧，陆总，已经订好君安酒店了，一切都安排好了。谢谢，谢谢你啊！刚回来你就帮我安排好工作。安诺，好姐妹不说这些。再说了，你来帮我的话，我也轻松不少。对了，今天你就直接办入职吧。陆家今天办酒会实在是太忙了，缺个人手。陆家？嗯，什么陆家？哎呀，你甭管什么陆家，你直接来帮我就是了。快去试衣服吧，我给三喜安排个房间休息。三喜，你好好听话，不要到处乱跑啊。嗯。暖暖，你是不是想去那边玩？嗯，那好，你去那边玩，但是不许乱跑。待会儿我让言青叔叔先把你送回家，好吗？好。你把上个季度的报表拿过来，过会儿就会要用。子祥，你怎么在这儿？子祥，当年我被家里逼着离开，你知道这些年我有多想你吗？以前的事情就不用再说了。子祥。不要这么冷漠，再给我一次机会，让我们重新开始。你知道的，我一直很爱你的。不要把你的世界浪费在我的身上。子祥，这次是陆爷爷让我回来的，陆家需要你的主人，暖暖也需要妈妈呀。我说了，不许用。子祥，早知道用孩子脐带血就能治好你的病，我对你也不会。白白浪费了六年的时间。不过现在也不晚，陆家女主最后只能是我。都准备好了吗？沈小姐放心，我亲眼看到她把酒喝完了。这个药药效十分钟就会发作，这是她的房卡，你拿好。记者呢？
同志了，明天早上会留在老子校门口，到时候拍照报道。他长十张嘴也讲不清楚，到时候。很好，等我当上了陆太太，定少不了你的好处。小姐您放心，我会安排妥当的。这个我怀疑，想要孙女听我爸爸当我妈咪，绝对不能让她得逞。对了，如果我把她换成漂亮阿姨，是不是漂亮阿姨就能做我妈咪了？哪来的小畜生啊！阿姨，对不起，我不是故意的。什么阿姨啊？给我滚远点儿！别在我这上。哎，千玺。哎，妈妈今天很忙，不是让你自己在房间里玩吗？妈咪，快来帮我。妈咪，妈咪快进去，里面有只小狗生病了。三喜，你怎么看不开了？三喜，快，三喜，小安，谁呀、啊、你？我我，看我。是谁？为什么他的身体会让我有种不熟悉的感觉？站住！林、嗯、总，昨晚其实是个意外，我们还是当做什么都没发生。别装了！哎，你个变态，你快把衣穿上！昨天更变态的事情不做，你现在在矫情什么？你行了，你第一次强吻我，第二次拿车撞我，今天你的目的总算完成了。我不管你想干什么，卡里的钱足够了。我孩子的妈可不是你应当的，收好出去吧。这次果然还和六年级的一样不纯。这卡。我先不要了，毕竟对于你昨天晚上的服务，我还是有点满意，所以这一百块是奖励给你。哦，不过陆先生，其实你还有很大的提升空间，继续加油。小姐，请问你和陆子祥先生是什么关系？怎么回事？我也不知道，外面怎么有一群记者？果然是他算酒，看来昨天的酒也是被他动了手脚。你说什么？短短出事了？我马上到。这到底怎么回事？暖暖为什么会站在阳台上？小，暖暖自卑的情况，让人，我也是第一次发现他进行了伤害自己的倾向。伤害自己？你的意思是，暖暖站在阳台上，是想跳下去？小姐的可能性？不可能，他才五岁，怎么会想的跳阳台呢？所以我一直劝你，给你给暖暖找个妈妈，一来呢，可以弥补他缺失你的联系。二来呢，也可以他敞开心扉，好好接纳这个世界。你说的清楚，我去哪儿给他找了吗？哎，这个不用随便找啊，一定要找一个暖暖喜欢，并且他愿意接受的人才行。哎，暖暖，暖暖，爸爸在这儿。你告诉爸爸，为什么站在阳台上？爸爸，我想要妈妈。你想要什么？少装了，暖暖呀，你想要什么样的人做妈妈呀？让我们见。
在赵叔叔手机上给你选一个，这个怎么样？你想不想这个漂亮姐姐做你妈妈呀？嗯。爸爸，我要这个漂亮阿姨做妈妈。绝对不是，子潇，我奶现在情况真的很糟糕。她刚看到徐安若照片，她很高兴，说我们愿意接纳她，这是个好的现象。不是暖暖，你觉得你应该找许安若好好谈一谈。哎呦呦呦，我外孙女儿啊，真厉害，才几天呀，就给三喜找到爹了。快快快，告诉外婆，你们准备什么时候结婚？哎呦，外婆。我都跟你说过了，今天的事情就是个误会。误会？这报纸上拍的照片这么清楚，还能是误会啊？你说是不是呀，三喜？结果多年网络鉴定的经验，这张照片肯定不是合成的。你看，你看，三喜都说是真的了，你还有什么不好意思承认的呀？三喜，还敢撒谎？要不是你把我送进那个房间，怎么会发生这个事情？妈咪，你不要污染好啊！我可是一直在酒店的房间里画画好。你还敢胡说八道？看我就说，外婆救我！你少欺负三喜！你快把那个男的呀带来见外婆，我要好好见见我的外孙女婿。哎呀，外婆，就算全世界只剩他一个男人，他绝对不会成为你的外甥女婿。哎呀，哎呦呦，我的心脏了！哎呀。您呀，继续装吧。哎呦，哎呦，哎呦！我也想结婚，跟谁结？徐安诺，不如我们结婚吧。你怎么在这儿？我没有开玩笑，我们结婚吧。你发什么神经啊？我女儿需要一个妈妈，而你现在需要拿到股份，我们可以合作，各取所需，难道不是吗？调查我用不着调查，你们许家这点破事，在安城有谁不会知道？你考虑一下吧，毕竟你现在没有更合适的人选。谁说的？追我的人可从这里排到了法国。你确定和我结婚只是为了你女儿？不然呢？你也没有什么资本值得我这么做。呸！臭流氓！我就算是嫁给他，也不会嫁给你。哼！妈咪，妈咪。我知道我要什么样的爸爸呀？什么样的？你看，我怎么越看越像那绿箱的混蛋？妈咪可以吗？三喜，告诉妈咪，为什么想要这个爸爸？因为我也想有人把我抱起来举高高，还能在我身边很温柔喂我吃药。妈咪，我就想要他做我爸爸。三喜，你看这个人是你爸爸，喜欢吗？喜欢，特别喜欢。好，那就他了。我有爸爸了，我终于有爸爸了。你这么快就想清楚了？你的女儿需要妈妈，我的女儿也需要爸爸。放心吧，我会扮演好妈妈的角色，但你也要扮演好三喜爸爸的角色。你跟我结婚，就只因为这个？我告诉你，家里面可有孩子。我警告你，可不要对那天的事情再抱有任何期待。打住打住，那晚的事情你才回味呢。难道你不想吗？其实呢，那晚刚开始的时候，我还是挺期待的。但是上次总体上来讲，对你的感觉。一般。你说什么？没什么，别自卑，咱们条件吧。我没什么条件
，你只要好好对待门乱，秦家股份的事情，我自然帮你解决。我警告你啊，别再调查我，否则你会后悔的。放心，你呀、啊、也没有什么值得再被我调查的。明天早上八点，带好你的证件，民政局见。这么快？反悔啊？没有，没有，没有，没有。怎么这么晚了？难道你想请我去你家送饭？没有没有，拜拜。没想到兜兜转转还是嫁给你，会有了这个，妈妈的股份就不用担心了。别笑了，你能跟我结婚是你上辈子积的。但你也不用这么得意。我看是我上辈子造孽吧。好了，我这个人做事讲究效率，既然已经领证了，我希望你能尽快履行你当妈妈的职责。好，我今天晚上八点，司机会来接你。啊？这么快就同居？要不我过渡一下？过渡什么？嗯，比如说做一下你女儿的工作。告诉他可能会有一个新的门。你放心，他很喜欢你。他女儿都没见过我呀，怎么会喜欢我呢？怪不得这么着急给他找。他这个当爹得当太不靠谱，比你还不靠谱啊！因为你新爸爸的女儿身体不好，你先哄她，把药喝掉，好不好？为啥？因为大多数的小朋友都不喜欢我。你先帮我看着，看看他对我什么态度。两百，最多一百。爱你，妈咪。不哭。你就是漂洋阿姨的女儿，你就是冰块人的女儿，真的一模一样。咱们该不会是双胞胎吧？什么是双胞胎？就是一个爸爸妈妈生的。可是我爸爸说妈妈不要我们人才救的，我妈妈还说我爸爸喜了呢。我有办法，我们可以先验个 DNA。什么是 DNA 啊 ？DNA 就是你有钱吗？对不起，什么声音？没事，妈咪。需要帮忙吗？不需要。这俩孩子哪来的勇气？为了调查清楚爸爸妈妈为什么不认识对方，在 DNA 结果出现之前，我们不要同时出现在他们面前。好，管他们叫谁的名字，我们都要答应，不能让他们发现不对劲。好，还有一件事要提前说哈。什么事？等 DNA 结果出来了，我要做姐姐。为什么？因为我看起来就像姐姐啊，你笨笨的，看起来就像妹妹。可是，我进来了。糟糕！东西，你怎么进去这么久啊？奶奶要喝了吗？当然喝了。这么乖啊！那当然，我可是她姐姐。姐姐，你们的感情分分这么快？对啊。也是，他俩同父异母，但陆子霄这混蛋的基因还真是强大呢。居然两个没有见过面的小屁孩能感觉到是姐妹。妈咪，你在说什么？没什么，没什么。妈咪，你老公回来了，我就先去睡觉，不打扰你们了，拜拜。暖暖把药喝了吗？喝了。你准备去哪儿？睡觉啊。证都领了，不睡一个屋吗？做梦。哟，陆子霄，我说你怎么这么着急把暖暖一个人丢在家里？原来是出去找女人啊！在胡说八道什么？难不成你口红印是男人留下的？我没必要跟你讲。你这么快就介意我外面有没有女人？原来是制服我。我没有啊。你没有？为什么抓我抓的这么多？你少自恋了。我只是担心暖暖没有人照顾，谁会是你的错？啊
，我只是那个什么。还有什么想问的吗？妹妹，爸爸应该在楼下，你先去吃早饭，等他上班了我再下去。好。妈咪，你站在这里干嘛呀？没没什么，我正打算带你去吃饭呢。你快去叫暖暖一起下楼吃早饭。妈咪，我叫了，妹妹说不想吃，咱们下楼吧。看来暖暖真的。和他结婚的确是个正确的选择。看来你们现在已经很熟悉了。我自己的女儿，我当然熟悉。既然这样，那我就先去上班了，辛苦了，老婆。多吃点饭啊。爸爸，拜拜。拜拜。这个人给三喜灌了什么苗头？让三喜上来就叫爸爸。哎，徐三喜，我发现你有点狗腿哦，怎么才第一次见面就叫人家爸爸？他本来就是我爸爸。什么爸爸？没什么，妈咪，我吃饱了，我上楼了。徐小喜，你刚刚不是已经吃饱了吗？怎么要吃这么多啊？我没吃饱呀，你听错了吧，妈咪？好吧，那你赶紧吃。一会儿啊，我陪你去看暖暖，正好我跟他说谢谢。不行，为什么？因为妈妈现在还不能接受你做他的新妈妈，需要我再劝劝他。这孩子小时候就没有妈妈，这亲爸又不靠谱，后来又来了我这么一个后门，还是接受不了，也可以理解。什么后妈？你就是他亲妈。什么？没什么，我吃完了，我去找妹妹玩了。我们中间还有一个大任务，那就是去做 DNA 检测。那我们要怎么做？首先，我们要想办法去医院。这个简单，下午严青叔叔会带我去医院检查，你可以代替我去。你该不会是想骗我替你去打针，然后你和妈咪在家玩吧？哎，谢谢姐姐，糟糕，竟然上当了。喂，暖暖啊，叔叔在楼下了，下来吧，我们一起去医院。我马上下去，严青叔叔。怎么是你，冰块？你这是什么表情？是谁惹你不开心了吗？当然是你惹我不开心。为什么是我？因为你总是带我去医院。除了这个呢？你是不是和你那个新妈妈相处的不够愉快？原来冰块人是想套妈咪的事啊！当然愉快了。那就好。爸爸已经按照你的要求。已经给你重新找了一个新妈妈了，但是你也要答应爸爸，以后不许他阳台这么危险的事情来伤害自己，好吗？原来妹妹这么可怜，我以后一定要对她好。嗯，暖暖乖。怎么了？不对劲吗？倒不是不对劲，怎么今天暖暖身体状态这么好，肺部一点杂音都没有？笨蛋医生，我又不是暖暖。怎么回事啊？暖暖痊愈了吗？当然没有，你还是要给暖给我开一些清肺的药，另外还有做雾化的，要用仪器也要带一台，还有就是爸爸要注意家里饮食清淡，多做一些清肺的食物。你怎么会知道这些？你别管，反正按我说的做就行。准备开药吧，我出去玩了。
，明白了。你告诉爸爸，你怎么知道关于病菊的事情啊？是妈咪告诉我的。许安诺，他怎么会知道这些事情？嗯、子香，真巧啊，在这儿碰到你啊。你怎么在这儿？<咳>我有点感冒，所以来医院看一下。这就是暖暖吧？哎呀，长得真可爱呀！感冒的话不应该多穿点衣服吗？阿姨，你怎么穿的这么少？我那是没来得及换啊。子潇，我我我们老师说装病的都是坏孩子。我我没有装病，我怎么可能会装病呢？爸爸，我累了，我想回家了。好。子这该死的小兔崽子，怎么跟跟妈一样不知道天高地厚？看来得想尽办法先收买他才行。姐姐怎么样？丁雷说我们是同一个爸爸妈妈吗？笨蛋妹妹，丁雷结果要一周以后才能出来呢。那如果我们不是同一个爸爸妈妈怎么办？那我们就努力撮合爸爸妈妈，让他们相亲相爱，再也不分开，这样我们就有同一个爸爸妈妈了。好，姐姐，我们下一步做什么？我有个小小的想法。嘿。妈妈，暖暖爸爸好像不舒服，你去看一下吧。他不舒服，关我什么事啊？他是你老公啊，怎么不关你的事啊？是我老公，但我跟他不熟。妈咪，你是不是不想要这个老公啊？是不是等我外婆的股份拿回来，你就不要爸爸了？是不是我就又没有爸爸了？好啦好啦，现在你就别装啦，我去看他，行了吧？好。肖喜说你身体不舒服，你怎么不穿衣服呀？你闯到我的房间，问我为什么不穿衣服？陆太太，你是不是管的有点宽了？我是听三喜说你不舒服才来的。哎，门怎么锁了？那你打算怎么让我舒服呀？嘿，你臭流氓！怎么？你对臭流氓都这么热情？我哪里热情？就是不小心摔倒了。哦，是吗？我也不小心也摔倒。你又在乱开什么？车？我有东西掉了。大白天的乱开什么车？你这都害羞了吗？当时挺像一个人。一个不重要的人，该不会是暖暖的妈妈？怎么，旧情难忘？跟你没关系，不该问就别问。你不想说，还不想知道呢？怎么回事？你怎么锁上的？就能怎么打开？除非……陆子潇，我再跟你说一遍，他是自己锁上的。哦，你慢慢弄吧，我搞一下工作。狗男人，该不会是你用我弄坏的手，想跟他单独相处？亲热的中药，给女儿喝的。这个方子错了，最上面的那两味要去掉，最下面两味要各加五克，三碗水煎成一碗水，每天一次。你懂中药？不懂。那你乱说什么呀？我不懂，但我外婆懂啊。我女儿以前肺部也有问题，是我外婆用这个方子把它治好的。你外婆现在呢？我上次给你，你不是不需要吗？哎，哎呦，陆子清，你放开我！你想干什么啊？去你外婆家？没病吧？现在都晚上八点了，哪个好人会在这个时间里去别人家住？子香，我今天在医院看到暖暖生病，一直很担心。所以买了些礼物过来。你是谁？怎么会在子潇家里啊？这话应该我问你吧。我叫沈思思，是子潇的女的朋友。原来她就是六年前抛弃陆子潇的沈思思。我就说没有好人会在这个时间穿成这样去一个男人家里做客。不对，她刚刚说有个男人，男人不是她，那男人妈妈是谁？
实我是你是陆家的保姆吧？那把这些东西拿进去吧。公，你不要嘲笑人家小姐眼光差嘛，人家也是第一次来家里做客<咳>。凡事解释一下吧，我叫许安诺，是陆子潇的老婆。你说什么？你是子潇的老婆？合理合法，且有结婚证。你要看一下吗？嗯。不可能，子潇怎么可能会娶你这个没胸没屁股的女人？她眼光才没那么差。<咳>子潇，呃，她是我老婆。子潇，你说这些话是故意气我的，对不对？你不要这样，我那么爱你。看起国家级证书。这小姐人又是从哪儿冒出来的？六年前我就被那个傻子欺负。六年后可不能再被这个贱人挤走了。无论如何，我今天也要在陆家住下来。子潇，既然你现在有老婆了，我们做不成夫妻，但是看在我们从小的情分上，你能不能留我住几天啊？不方便，那我只能拜托陆爷爷。不管是谁，我。听说暖暖的病情加重了。思思是儿童心理学方面的专家，接下来就让思思来治疗，同时培养一下他跟暖暖的感情。李英，你应该知道，我让他留下来是为了什么，其他的什么都别想。我不管你用什么狐媚手段骗子潇跟你结婚，但是现在我回来了，只要有我在，子潇就很快跟你离婚的。我们可是从小就私定终身了。私定终身，当年他生病了，就是好起来。你的终身这么快就变了，你怎么知道这件事？是子潇告诉你的，很难说吧？他能告诉你这件事，就说明他还是在乎我的。识相的呢，就赶紧跟子潇离婚，否则就别怪我不客气。哎呀，我看呀，你还是找个地方住下吧。这大半夜的跑在人家家里来蹭住，又被拒绝，怪丢人。你，你就在这儿住下吧。楼上有几个空房，自己打扫一下。真的吗，子香，谢谢你啊。那我先上去了啊。你没事吧？他可是六年前抛下了你，而且连看都不看你一次。你不要忘了，当初是谁在陪在你身边？你怎么知道我和他六年前的？刚刚，刚刚听他说的。告诉你，不关你的事情，你就不要插手。子潇今天能把我留下来，就说明他心里还是有我的。那我今天啊，就嘱咐你，一定要把他拉下。来子潇，这里好黑呀、啊，人家好害怕呀、啊。沈思思，你知道我为什么答应你让你住下来吗？我知道的，子潇，我一定会治好暖暖的。你要是能治好暖暖，我会给你一个丰厚的报酬。但是如果你治不好，我就不会让你在陆家多待一秒钟。子潇，我把衣服穿上。这么晚才出来呀？是有什么其他心思吗？什么心思？像你这种衣冠不整的心思，我有什么办法呀？子潇他非要要什么？要你离他远一点。像你这种没胸没屁股的女人呢，是不会懂的。一个女人对男人最大的恶意，就是她的身体。如果你对陆子潇有这么大的心，那他为什么会和别的女人生下暖暖呢？那个女人只不过是子潇借她的肚子生孩子而已。那她现在在哪？走了。陆家怎么可能非要这样一个货色，一个生孩子的工具？我这个陆家骗去生孩子，行，这个混蛋！识相吗？你赶紧，不然啊，早晚你的下场
，跟你个傻子一样。暖暖，这是沈阿姨，她会陪你聊天的，我可以配合一下吗？暖暖啊，你好漂亮呀，阿姨好喜欢你。是的，在那个酒店给爸爸下药的坏女人，我不喜欢你。为为什么？如果你是坏女人，你想抢走我爸爸？当然不是了，阿姨是来陪你玩的呀。你骗人，我才不要和你玩。暖暖，不可以没礼貌。这个小兔崽子，竟然也敢坏我的好事。果然，那个傻子留下的种也不是什么好东西。对待坏女人不需要礼貌，出去，坏女人出去，不许和漂亮妈咪抢爸爸。暖暖，爸爸，你凶我，哼！暖暖啊，思思阿姨给你做蛋糕，超级甜哦，你想吃吗？就是坏女人，我才不。就是她欺负你吗？对，看姐姐帮你报仇。好。好呀，阿姨，但是我想用厨房最上面的粉色叉子吃蛋糕，你能帮我去取吗？这小子吃的挺多啊。好啊，那思思阿姨现在帮你去取啊。啊！你们两个小兔崽子！小子，子香啊，你回来了。嗯，哦对了，既然暖暖对你抗议，那你也不用留在这儿。那怎么行啊？暖暖对我很抗拒，说明情况十分严重。他对生人十分抗拒，对他的成长很不利的。我更应该留下来好好治疗才对。陆总，公司那边有个合同出了点问题，需要您立马去一趟。现在就去。陆子香留我住下，只是为了给他女儿治疗。我要彻底留下来，只能从他女儿身上下手。小兔崽子这么抗拒，只能兵行险招了。沈小姐，少爷快要回来了，暖暖小姐不会游泳。我把她推下去之后，您赶快跳下去救她。事成之后，那不管是暖暖小姐还是少爷，你想看吗？姐姐，我们一起去游泳不会被发现吗？没关系，爸爸妈妈今天都出去上班了，而且我们穿着一样的泳衣，就算被同事看到了，他们也分不清，只是能看到两个小朋友而已。姐姐，你真聪明，一般般啦。放心，我游泳技术很好的，一定看准时机冲过去。可是我不会游泳，可以教我吗？可以呀、啊，我游泳是猫咪教的，超厉害的，太好了。宝贝，放心，我现在就过去。三星看到我亲眼救了暖暖，一定会很感动的。暖暖小姐，怎么长得一样？暖暖，阿姨来救你了！暖暖，子香，我把暖暖叫上来了。快救我，爸爸！暖暖别怕，我来救你了。救我，救我！暖暖，暖暖。我真服了你这个老六，我不是暖暖，暖暖在那里。什么？那你是谁？用你管，赶紧去救暖暖啊！我。哎，暖暖，暖暖又怎么样？啊？三喜？这个。暖暖，暖暖，你醒醒！愣着干什么？叫司机去医院，快！小喜，怎么回事？暖暖对不起，我现在很糟糕，我不警告过你吗？让他沾水，你现在说这些有什么用？你马上给我治好暖暖。
你下车不能进去吧？对不对？医生怎么说？你还有脸问？你怎么知道？你明知道花费了，怎么还能让他溺水呢？到底安你什么心？既然事情闹成这样，那就只能把责任推给许安诺了。不然，如果被陆子孝发现是我做的，他一定饶不了我。我不知道，我也是刚下班。就是啊，许小姐，同样是两个孩子，怎么你的孩子就没有溺水？溺水的是暖暖呢，因为三喜会游泳，暖暖不会游泳啊。你也知道暖暖不会游泳，明知道暖暖不会游泳，还要带她去泳池，你这样个什么心呢？陆子娇，是我救了暖暖，冲我发什么火？要不是你心虚，怎么会去救暖暖？你没事吧？暖暖都要没命了，我看到当然要救。还有，当时你不在泳池，为什么没有第一时间去救暖暖，而是去救会游泳的我女儿？那是因为，还不是因为你这个小贱人女儿，竟然跟暖暖的事情一模一样，所以我才认错人了。你敢打我吗？再给我女儿不干净点，下次可就不是打你这么简单。你够了，许安诺，你不要忘了，结婚之前我们说过什么，可别忘了我为什么娶你。欺负我妈咪，我不要你做我爸爸了。不行，陆子潇，如果你真的那么在乎暖暖，为什么要抛弃暖暖的妈妈？若暖暖从小有妈妈陪在身边，那她就不会变成今天这个样子，没有安全感。我告诉你，从来没有抛弃过暖暖的妈妈，是因为她嫌我瞎，抛弃了我们父母。暖暖，但是没事，反正后续还需要静养。你照顾好你自己，我的孩子自己能照顾好。许小姐既然偏心自己的女儿，那就别再出现在暖暖面前了。说吧，许三喜，这到底是怎么回事？什么怎么回事？你少装糊涂。他说，为什么暖暖？你这件事我还想问你呢。你不是说你只有我一个女儿吗？为什么我和暖暖长得一模一样？我当然只有你这一个女儿了。可是你个人渣老爸，人渣老爸，你是说暖暖的爸爸也是我的亲生爸爸？小声一点，这样小声听着。怪不得我和暖暖长得那么像，原来都是有爸爸的基因。有他的基因，算什么兄弟？那暖暖的妈妈是谁？是你吗？当然不是，我只生了你一个。你确定？嗯，当然确定。我怎么这么不相信呢？西西，这件事情你要对所有的人都保证，知道了吗？包括暖暖的事。知道了，爸爸。暖暖，爸爸在呢。暖暖，好点了吗？妈咪呢？暖暖啊，那个女人把你害成这样，她不是你的妈咪，以后不要叫她妈咪了啊。她是我的妈咪，她救了我，还给我唱小星星，她就是我的妈咪。我也可以给你唱小星星呀。不要，我只要我的妈咪。暖暖，你现在不可以这么激动哦，你要好好控制自己情绪。然后好好养病，好吗？可是我要我妈咪。子潇，你现在还怄什么气啊？赶紧把许小姐请进来。那怎么行啊？她把暖暖害成这样，有什么资格站到暖暖面前啊？不是妈咪害的，是佣人阿姨帮我推进泳池的。你说什么？就是佣人阿姨，我在泳池看见了她的倒影，不是妈咪害的。年轻，马上去把这件事情给我调查清楚。不行。我严亲去调查，你得知道是我指使的，必须解决掉那个幼女。子潇啊，还是我去吧。我们俩伤成这样啊，指不定后面会发生什么呢。我助理留在你身边比较好。那我先走了啊。好吧。你把
把暖暖害成这样，你还有脸待在这儿啊？还不赶紧滚！真是可笑，是我救了暖暖，怎么变成了我害了他？陆子潇爱你心切，一时心急，可以理解。你凭什么对我指手画脚？就是，要不是你拉着我不让我去救暖暖，我早就把暖暖救上了。闭嘴！你这个小畜生！你。道歉，啊啊啊！我我道歉，我道歉，对不起，对不起。我告诉你，你微信我也没有用。出了这个，子潇他不会放过你的。你敢出陆家？想想找妈咪。妈妈。我。对，你是子潇的老婆，当然是当然的妈咪了。快进去吧。许安诺，贱人！子潇和暖暖抗拒我都是因为你，用人的事情推到你身上，我看你怎么分辨。妈咪，暖暖，怎么样啦？难受吗？妹妹，对不起，我没有保护好你。为什么要说对不起？又不是你们的错。暖暖真乖。爸爸，你刚刚误会了妈咪，要向妈咪道歉。抱歉啊，我刚刚误会了。顾总的道歉我担不起，你要是真有心，还是调查清楚，不要再让暖暖遇到这么危险的事。我，你女儿怎么戴着口罩？这是哪里受伤了？对啊，这个冰块脸温柔起来还是很温柔的嘛。抱歉啊，刚刚是顾着暖暖吗？况且你也在水边，你有没有让医生检查，哪里有没有受伤？我会游泳，没有受伤，你放心。等暖暖身体好了，我就会教她游泳的。这里有五十万，我跟你说的你都记住了。记住了，沈小姐。如果少爷怪罪我的话，你可要替我求情啊！你放心，只要你咬死许安诺那个贱人，把他赶出陆家，我再给你五十万，送你离开安城。好，这事儿我,我一定办得明明白白的。子潇马上回来了，准备一下。子潇，你回来了，我已经调查清楚了，就是这个人害的暖暖落水。是。暖暖，是他吗？是。好，那你和三喜姐姐先上楼吧。拖出去，这一条腿。是。我不喜欢废话，我只给你一次机会，说到底是谁指使你？如果你敢说假话，我敢保证，你在安城一天都待不下去。快说呀！难不成你想身无分文的被赶出安城吗？是许安诺指使我这么做的。说，只有暖暖小姐在危险的时候被他救下来，才会接受他这个妈妈。少爷，你你才会对他彻底。你胡说八道什么？我什么时候指使过？根本就没见过你。季小姐，你就不要狡辩了。你给我的钱还在这儿呢。哦，还有证据呢，还不赶紧拿出来？徐安诺，这人赃俱获，你还有什么好说的？这算什么证据？又不是我的钱。钱你可以否认，但这包是你的，这你怎么不能否认呢？这是你来家里带的包，没错。你要不要解释一下，这到底是怎么回事？陆子潇，没事吧？这么低劣的陷害手段你也看不出来？谁陷害你了啊？你明明就是自己做错了事儿。要不然这包怎么会在这儿？我倒是有一个问题想问沈小姐，这个包我来陆家只得过一次，之后就一直放在房间里，根本没。你怎么一眼就知道这个包是我的？是佣人告诉我的。从我们进门到现在
，佣人连一句连这个包的事情都没有说，他什么时候跟你？难不成你们早就认识？你别血口喷人啊！有没有血口喷人，你自己心里不清楚吗？如果你和这个佣人没有关系，那就拿出证据。如果没有证据，那陆总就会认为你们提前串通好这一切，利用暖暖。能达到自己的目的。三言两语就摘掉自己的嫌疑，甚至还逼着沈思思先为自证一些。这女人还真不简单。这个贱人真是阴险，竟然套我的话，我只能牺牲掉这个佣人。到底怎么回事？是不是你为了推卸责任，故意撒谎骗我们？沈小姐，你你别吓我啊！你竟然做出了这种事，这不认！我还能替你求情，不然就别怪子潇对你下狠手。陆陆总，请你原谅我，这钱是我一时糊涂，这钱是我准备了。哟，不愧是陆家，连佣人都这么有钱，随随便便拿出五十万来陷害你。既然已经真相大白，陆总，你可要处理好了。我就回房间了。子轩，明天收拾好东西离开陆家。爷爷那边，我会自己跟您说清楚。子轩，陆子轩这个人渣，竟然怀疑我！果然和六年前一样垃圾。妈咪，小喜，暖暖，你们怎么还不睡啊？我们被吓到了，想要和你一起睡。暖暖被吓到还可以理解，小喜，你一点伤都没有受到，你为什么想要一起睡呀、啊？哎呀，妈咪，人家想你嘛。这嘴还真甜呀、啊。妈咪，三喜说我们是姐妹，可是你不是我们的妈咪，这是什么意思呀？意思说。就是暖暖有自己的妈咪，可是我从来没见过我妈妈。那你可以告诉爸爸，可以把你的亲妈咪找回来呀。可是我爸爸不许我提起我亲妈咪，他说亲妈咪不要我们了，所以我要有自己，不能要妈妈。你爸爸说的都是屁话。他就是脑子进水的二货。妈咪，什么是二货呀、嗯？二货就是脑子不好使的笨蛋。就比如爸爸今天和妈妈大喊就是二货。徐安诺，你少在孩子面前诋毁我。陆子潇，你不敲门啊？知不知道我们都是女孩子？敲门的话，我怎么能知道你在背后教孩子骂我？我难道说的不是事实吗？一个连佣人的小阴谋都看不出来的人，不是二货是什么？谢安你欠收拾是不是？谁收拾谁还不一定呢。我倒是想看看如何比拟。走开，孩子到了里面了。把这块表送给你，我会一直带着的。你乱动别人东西啊！你这手表从哪儿来的？要你管。小安的手表背面有我的刻子，我刚刚分明在这块表上摸到了和小安那块手表一样的刻子。给我看一下手表的背面。不给。许安诺，别逼我。陆总，这可是我的东西。您可是安城首富。难道还想抢走我一块手表啊？别废，拿来。我，不好了，不好了，暖暖呼吸困难了。什么？暖暖，暖暖，你怎么样了？肯定是因为呛了冷水，导致肺部状况严重了。去医院。现在去医院来不及了。三喜，去给外婆打电话，让她准备中药浴。好的。我来开车，你抱着暖暖，尽量让她保证呼吸畅通。好。好佣人准备好了吗？准备好了，怎么回事啊？是不是三喜有？三喜，三喜怎么样了？跟外婆别着急，我在这里。这，这到底怎么回事啊？老婆，你先别管这些了，药浴在哪里？我们需要马上开药浴。来这边。怎么样？小兔崽子，你给我说清楚，怎么回事啊？孩子怎么跟三喜长得一模一样？有吗？我怎么不确定？你少装傻、啊！到底怎么回事？你要今天就给我说清楚啊！我准备给那个孩子治疗。哎呀，好好好，我说
那个孩子是陆子潇的女儿。什么？他还有女儿？和谁生的？我不知道。那他的女儿为什么和三喜长得那么像？难不成那三喜和他？天哪！他是三喜的亲生爸爸。再说一点，难道你想让陆子潇抢走三喜？害你怀孕，又在暴风雨夜抛弃你的人是陆子潇。我接着说，是我在暴雨夜出逃，而逻辑上来讲也算。你这个时候是说逻辑的时候吗？你是不是脑子进水了？六年前他那么害你，六年后你还要跟他结婚？是你让我早点找人结婚。我，外婆你好，囡囡的情况已经抓好了。接下来我需要做些什么？了解管理一下，他现在的身份是你的外孙女婿，里面躺着的是三喜的亲生妹妹。你，下再给你算账。外婆似乎很讨厌我，大概你长得就让人讨厌吧。外婆是学中医的。嗯。但是因为身体的原因，很多年都已经没有接过患者了。那，那你怎么会那么快就判断出暖暖的情况？你也学过中医？没有，因为暖暖的情况和三喜很相似，所以我很熟悉。我以前早就提醒过你，只是你不相信我。听着咳嗽声，和我女儿以前的症状很像。我可以给你个地址，你可以带她去看中医。看来，是我耽误了暖暖的病情。外婆妹妹之前和我一样吗？需要多久才能好起来呢？她比你的情况严重，但幸好来得及时，暂且稳住了，好好调理一段时间就好了。那你一定要快点治疗好妹妹啊！好，三喜，多亏你今天发现了暖暖的不对劲。我知道，之前你一直很照顾暖暖，爸爸真的很感谢你。照顾妹妹是姐姐应该做的，你不用感谢我。好了，今晚上好好照看她，有情况找我。外婆，谢谢你。这个孩子和三喜长得这么像，难道是？不会的，不会的。当时那个孩子我亲自看过，已经彻底没了呼吸。绝对不可能是你的孩子。你现在可以给我解释清楚，到底是怎么回事了吧？什么怎么回事？啊？一个笨丫头，几年前你都经历些什么事情了？竟然惹上了陆家！你看到你几年前差点没命的样子，有多心疼？外婆。别难过了，全部都告诉你，行吗？后来我趁着暴雨夜逃了出来，结果就遇上了车祸。再后来的事情你也都知道了。对，我和那个老东西之所以救你，就是想用你肚子里的孩子为陆子潇治眼睛。是这样的。那暖暖的妈妈呢？因为我逃了出来，他们就找到了暖暖的妈妈。大概是暖暖的妈妈。也知道了这件事情，伤心欲绝，也离开了。所以暖暖从小就没有妈妈。暖暖真是个可怜的孩子，小鬼，我怒恨这个老东西，竟然把女人当成救他孙子的工具。就是，你突然和陆子潇要结婚，是为你妈妈的股份，还是有其他的原因？外婆，你说这话什么意思？你不会是以为我喜欢陆子潇吧？当然不是，我嫁给他只是因为我妈的股份。还有就是，我发现暖暖缺少母爱，三喜也缺少父爱，我一直都很愧疚，没有给三喜一个完整的家，所以想补偿他一下。真的是这样？当然真的。既然这样，我要你答应我，三个月的期限一到，立马和陆子潇离婚。好，我本来就计划拿到我妈的股份，就立马和陆子潇离婚。他什么时候来的？该不会
是听到我刚刚说的话了吗？原来他已经计划离婚的事情，还真是准备充分。怎么去了？暖暖醒了，风有点热，所以我想请你过去帮忙看一下。好。徐安诺，什么事儿？那块表到底是？你说的是这块表吗？我在外婆这儿一块一模一样的表，要不然就露馅了。没有破字，难不成是我刚刚看错了？陆总，你是喜欢这块表吗？这块表我千块买的，打八折，八百卖给你，怎么样？你还是自己曾外婆，我的病是不是很严重？我会不会死啊？当然不会，曾外婆超级厉害的，她都能治好我，也一定能治好你。你们不用骗我，我不怕死，我只是担心没人照顾我爸爸。你爸爸是安城的首富，怎么会没人陪呢？我爸爸他其实内心很脆弱，一直很孤单。担心我受委屈，一直都没有女朋友，所以我才吵着要妈咪。万一哪一天我不在了，会有妈咪替我爱着爸爸，陪着爸爸。妹妹别怕，以后我和妈咪都会陪着你和爸爸的。原来妈妈要妈咪是为了我，我这个妈妈，真是太……外婆，暖暖现在的情况？暖暖现在的情况有些严重，但坚持泡一袋药浴，每年冬天再调养一下，应该就不会复发了。那太好了，有您在，暖暖总算是终于能痊愈了。你想让我救你的女儿？我凭什么要帮你？我刚刚才知道，你去安诺只是为了给暖暖找个妈，你并没有把安诺当做妻子来爱护。六年前，你差点害死安诺，看我为他后悔公道。只要你能治疗暖暖，无论什么条件，我都答应。说话算数。当然。陆子香，这些都是你收拾的？为什么？因为外，你想让我救你的女儿，做个佣人，将所有的家务你来做，听所有人的指挥，而且这件事要保密，不能让安若知道。好，因为外婆年纪大了，身体不方便，所以我想帮忙收拾。邱爷爷，高高在上、呼风唤雨的安城首富陆总，居然愿意在这儿做佣人。你今有这么好心？我，陆子香啊，后面的马桶堵了，你去冲一下吧。哦，好，我这就去。三喜，怎么了？三喜，你是不是很怕我呀？没有啊。那你能不能把面具拿下来？这么长时间了，我甚至都不知道你长什么样子。糟糕。三喜，是不是我哪里做的不够好？你告诉我，我可以改正。你看啊。暖暖也很喜欢你妈咪，我也希望你能多喜欢我一点。毕竟，在法律上，我也是你的爸爸。不光法律，你基因上也是我老爸。你说什么？呃，没，没什么。我突然有点肚子疼，我先走啦。曾外婆真的要这样吗？你这孩子，曾外婆还不是为你好啊？为我好也不能把我画成傻子啊。怎么就小傻子了？你瞧，多可爱呀、啊！我看看，哎呦，你怎么这么搞笑呀？还我漂亮脸蛋！三喜乖啊，先委屈一下啊，咱们假装过敏啊，掩盖一下你的本来面目，不要让你的便宜老爸呀发现你是他的女儿。他发现了会怎么样？会把我抢走吗？我会像暖暖一样没有妈妈吗？有可能哦。妈咪，那你放心，我绝对不会让他发现的
我一定会又从你那继承来的顶级继承把它拿捏到洗洗的。哎呦，我的乖孙喜，尽管我精心培养你这么多年，三十年了。姐姐，你的脸怎么变成这样了？呃，那个三喜的脸有点过敏，所以就这样了。过敏？好端端的，怎么会突然过敏？对啊，我我也不知道。哎呀，反正他都这样了，这话题就不要再提了。你也算是自卑。姐姐才不自卑呢，姐姐长得超级漂亮，是我见过最漂亮的姐姐，还是妹妹最好。姐姐，那你的棒棒糖可以给我吃吗？怪暖暖，竟敢打姐姐棒棒糖的主意！看打。你有没有觉得暖暖的性格变好了？竟然能跟三喜打闹了？才发现呀、啊，他俩每天都这么洗脑，他的自闭状况正在自己一点点恢复呢。真是太好了，我，安总，安总，你终于回来了！你知不知道这六年我有多想你？哎韩章，我都快喘不过气了。对不起，安诺，我实在太激动了。我听乔七七说你回来，我马上就过来找你。安诺，我真的……嗯，不介绍一下吗？哦，这位是韩章，我的好朋友。这位是陆。你好，我是许安诺的老公。安诺，结婚了？<笑>的确结婚了。不仅结婚了，连孩子都有。安诺，我们能不能单独谈一谈？嗯、不行。不行，你发什么神经啊？你说的好，暖暖和三喜，这个女人竟然当着我的面和其他的男人调情，还真是不划算。安诺，这到底是怎么回事？七年前你不告而别，许家人都说你是和野男人私奔了。私奔？被害坠崖的人怎么死？从悬崖下满身是血，出来私奔吗？你坠崖了？嗯。之后这段时间一直在调养身体。是谁害的你？我这次回来就是来调查清楚。你放心，安诺，我一定会帮你调查清楚的。不用了，我自己可以。啊、安诺，你不用跟我这么客气，毕竟我们之前有合约的。老婆，老婆，三喜突然说脸上痒的厉害，外婆要让你过去。好，我马上过去。哎，安诺，抱歉啊，韩先生，我老婆现在很忙，没有时间陪你去交。慢走不送，等等，刘氏，你真的是安诺的老公吗？需要我拿出结婚证给你看一眼？你跟安诺是为了许氏的股份才结婚的吧？你不用好奇为什么我会知道这件事情。这些年只要是安诺的事情都好，因为我相信迟早有一天他会重新回来，而这一天就是现在，是吗？那以后就不劳您重视了，因为。现在有我了，诺尼，刚才那个叔叔好像很喜欢你。这个小屁孩，有什么叫喜欢？我当然知道呀，喜欢就是想和你结婚。可是我爸爸已经和妈妈结婚了呀，没关系，可以再结一次，这样我们就有两个爸爸了。什么两个爸爸？徐三喜，你少胡说八道。我哪有胡说八道？难道你不是有两个老公吗？妈妈，你看有两个女儿有多幸福，那是不是有两个老公不是更幸福吗？西三喜，你可真够孝顺呢。厉害，很好。哼，真有点虚，竟然连这种事。阿诺，我给你带你最爱吃的小笼包，还有外婆最爱吃的烧麦。你真的吗？我好久没吃了。你尝尝。这么多年不见，看着这孩子越发体贴了。这么好吃的包子，我也要吃一个。哎呀，真是抱歉啊！这么好吃的包子竟然掉地上了，我真是没有口福啊！肚子消，你故意的吧？你把小笼包打翻了，我早餐吃什么呀？年轻。太太，外婆，这个就是陆总为您二位准备的鲍鱼粥、金丝燕窝以及鱼子酱三明治，您二位可以选择自己喜欢的品尝。怎么样，要一起吗？哟，外婆，走吧，不用饭。
怎么样，骗到许安诺了吗？六年前你都没得手，六年后更是难上加难。我的人明明将他推下悬崖了，他竟然还没死。现在说这些还有什么用？我们现在应该想的是怎么拿到他手上的股份吧。韩昭哥哥，这不是还有你吗？你骗他结婚，我们把他弄死，这样不就拿到股份了吗？我们来晚一步，他已经结婚。结婚怎么了？再离婚不就行了？她那个穷小老公连房子都没有，一家四口挤在老太太的小破房子里，又能是什么货色？给点钱就立马和许安诺离婚了？不一定，我看她给许安诺安排早餐的样子，好像很有权势。哼，打肿脸充胖子吧，这年头装有钱人可太容易了。再说了，哪个有钱有权的人会娶一个戴着推不平的女人？你说的也对。韩昭哥哥，许安诺的股份可是一大笔钱。你帮我拿到了，那我得好好感谢你。怎么感谢你？听你的。现在就要。我哪还没碰完药浴？怎么那么紧？因为因为我还有工作要处理，而且我已经把泡药浴的东西都已经装好，回到家里一样可以泡。你有工作就去忙呗，干嘛影响我们三个和外婆增进感情？你有什么不放心的？我担心他们两个。所以还是得回家，我这样可以随时随地照顾他们。哟，看不出来呀，你还是个居家好爸爸呢。我不只是个居家好爸爸，而且更是个好老公。你要体会一下吗？不用了，算了算了，你太夸张了。嗯、你怎么还没离开？子潇，我知道你很讨厌我，所以上次你说完我就搬走了。这次我回来是给刘露送去接书的。楠楠已经好很多了，不需要这些。子潇，我是专业学儿童心理学的，我比你更明白小朋友的心理状况复发会有多严重。就算你讨厌我，拜托你让我每周来一次，确保男人的病情不会复发。好了，你觉得呢？我觉得什么？如果你想放一个搬弄是非、栽赃陷害的人在家里，你就放啊。反正这是你家，又不是我家。三喜暖暖，你走。这样吧，一周来一次，一次两个小时。查看完暖暖的情况，就立刻走。好。子潇，我给你讲一下暖暖的心理状况吧，这样你可以多多关注她的心理方面。子潇。陆子潇这个臭渣男，明明沈思思六年前就已经抛弃他了。居然现在还在跟他纠缠不清。六年前明明先让我怀孕，后来又转身找到暖暖的妈妈。渣男，渣男，臭渣男！安诺，你介意的到底是六年前的事情，还是六年后的现在啊？有区别吗？不管六年前还是六年后，都是个渣男。当然有区别了。你要是介意的是六年之前的事情，说明六年前你就已经爱上他。如果你介意的是六年后的现在，说明到现在你都还没忘了他。怎么可能？我怎么可能现在还喜欢那个人渣呢？那就得问问你自己了。你那么介意他和沈思思之间的事情，难道不是因为吃醋吗？我吃醋？对呀、啊，不然还能因为什么？好了，我在忙，先不跟你说了。吃醋？难道六年过去，还喜欢着陆子潇？到底要往哪儿走啊？你要去哪里？要你管！你快和你那个青梅竹马的沈小姐，你能我能去。徐安诺，你别无理取闹啊！呸！我还冷血无情呢！放屁！放我之所以让沈思思留在这儿，是为了是为了什么？为了你们从小青梅竹马，长大劳燕分飞，现在又旧情复燃。你这说的什么跟什么呀？你怎么知道？我跟他是从小青梅竹马。糟糕，他得又找路子。当然是沈思思她自己跟我显摆的。我不仅知道你们从小青梅竹马，而且我还知道他怎么给你戴的绿帽子。全哥，爸爸妈妈又吵架了，真是不让人省心。是啊，怎么让他们和好呢？还让又是我聪明的脑袋瓜许三喜要来想办法，什么办法
。姐姐好聪明啊！那当然，这个家没我多得散。陆子潇，你怎么在我房间、啊？刚才我听到你尖叫声，怎么回事？里面好黑，我害怕。可能是断电了，我去看一下。哎，你别走。他怎么这么怕黑？竟然和小安一起。我不走的话，怎么去检查线路？我我跟你一起去。起来呀！你别急，我正在起。等会起来呀！你你浴巾好像挂到了。什么挂到了？你就是想占我便宜。好了好了，我我要起了。滚！活该，谁让你占我便宜？爸爸，你这个和我脸上是同款吗？爸爸，你这样暖暖觉得很帅。小安，你搞清楚，我是担心你才看你的。你竟然敢动手打我！那你抽我浴巾干嘛？刚刚永远都说了。这个别墅的电闸是有人故意关掉的。你什么意思啊？你觉得是我故意关掉电闸，为了进你房间？是不是这样？你你自己心里清楚。可笑，你真是太可笑。哼！哼！姐姐，我们是不是闯祸呀？不能怪我们，只怪爸爸自己不珍惜。那现在怎么办？哎，先睡觉吧，明天再想其他办法。哦。抱歉，沈小姐，少爷说他不在家的时候不准外人进来。什么坏人？我是暖暖小姐的心理治疗医生，我今天来是给她做心理治疗的。要是耽误了她的治疗，我看子潇不打断你的腿。让开！暖暖，孙三姨来给你做心理治疗的，好不好？乖女人，别碰我妹妹。小叔叔，你给我让开啊！小心我把你赶出去。不许你骂姐姐，要不然就不让你继续心理辅导了。好，好，好，都听暖暖的。暖暖，我们来做心理测试，好不好？来。你们先玩，思思阿姨先看一下你们测试的答案。这杯水，暖暖的心情就会持续低落，到时候就离不开我的心理辅导。我看子香还怎么把我赶出去。暖暖啊，来，把这杯水喝了。暖暖不要，你个小畜生，敢坏我的好事！看我不打死你！你思思，你在干什么？放开我女儿！沈思思，你跟我过不去，我不跟你计较。但是你敢动我女儿，别怪我对你不客气。是他不让暖暖喝水，我才教训他的。是这样吗，三喜？我看见他的水杯里放了东西，才不让暖暖喝的。你胡说！我什么时候在水里放东西啦？分明是你自己调皮，还找借口。我没有找借口，我是亲眼看到的。他还说喝了这杯水能让暖暖继续情绪低落。闭嘴啊！你这个小畜生，竟然敢撒谎骗我！我把你赶出去！敢！有我在，我看谁把三喜能赶出去。子潇啊，三喜实在是太霸道了，他不让暖暖喝水，暖暖长期和这样的小朋友待在一块儿，心里只会越来越低落。你胡说，分明是你给妹妹的水里放了药，我担心妹妹才不让她喝的。你懂什么？那是治疗暖暖焦虑的药。这题板上明明显示暖暖没有问题，你为什么给他治？我，难道你故意给暖暖下药，使让他继续焦虑，然后你每天就可以来别墅找陆子潇了？许安诺，你别血口喷人啊！有没有血口喷人？你自己看。不要让我再看到。子潇，子潇，你不解释，这分明是许安诺诬陷我的呀！诬陷？对。好，言情。把厨房的监控给我调出来。家里不是没有监控吗？之前不装监控是因为暖暖害怕警察。
自从暖暖掉到水池里之后，我就让银青把家里全部安上这样的区域，没有任何死者。杀！陆总，金库在这里。您还有什么好？子子香，我只是一时糊涂，我只是想留在你身边呀，子香。所以你才给暖暖下药，他只是个孩子，你还算是个人吗？银青，给他订明天出国的机票，没我的允许。以后沈思思不许再安插，这太不好。是先生。志祥，志祥、啊，你放过我吧，我只是一时糊涂啊，志祥。三喜，今天多亏你了，你救了暖暖，爸爸真的很感谢你。不用谢，暖暖是我的妹妹，保护暖暖是姐姐应该做的责任。保护妹妹不是你的责任，保护你和妹妹是我的责任。爸爸向你抱歉。从今以后，爸爸无论发生任何事情，都会保护好你，跟暖暖的。还有妈咪，保护我和妹妹，你都不保护妈咪吗？对啊，爸爸妈咪是女孩子遇到危险也需要保护的。你妈咪啊，她是一拳能把别人打成熊猫的人，不需要我。我不需要你。走，我们上楼。沈小姐，按照陆总的指示，这辆车就会送你到海城乡下的茶园里。我需要亲眼看着您上车。你不过就是陆家的一条狗，也敢跟我这么说话？欺负狗也是要看主人的。沈小姐，请吧。等我当上了陆太太，第一件事就是把你赶出陆家。陆太太早就有人选了。沈小姐，您还是别做白日梦了。停车！让我下车，你拿着钱继续赶路。不行，我不能离开。只要解决许安诺，加上陆爷爷的支持，陆子香早晚都是我的。姐，听到你女儿的声音了吗？沈思思，你把我女儿带到哪里去了？你现在怎么样？你女儿呢？现在在一个很安全的地方。但是待会儿她安不安全呢？我就不知道了。你把我女儿带到哪里去了？你想怎么样？我要的很简单，只要你跟陆子潇离婚，带着你的女儿滚出安城，否则的话，我就给你女儿收尸吧。我答应你，我什么都答应你。你别动我女儿，这件事情不能告诉陆子潇，不然的话我就……我现在就和陆子潇离婚。先让三喜跟我说句话，我要先保证他活着。啰嗦！我的黑丝电话手表被摔了，你需要帮我重新买一块黑色的电话手表。喂，三喜，三喜，陆潇，走，快跟我离婚！你发什么神经啊？快走！许安诺，你给我讲清楚，你为什么要跟我离婚？思思绑架了三喜，还说让我赶紧跟你离婚，不然他会伤害三喜。别，三喜在他手上，万一惹急了他，他伤害三喜怎么办？陆总，沈思思电话关机了，无法定位成功。定位他的车，呃，不知道车牌号。你车牌号。我知道了，三喜提到的电话手表，他一定是用电话手表给我发的信息。三三五二，是三三五二，是黑色的车子，快去马上找一辆黑色车子。三三五二，快呀、啊！嗯、哦，找到了，就在这里，我们快进去救三喜吧。等等，先别进去，别担心沈思思见到你，我去做保护，对三喜不利。好，那你吸引他的注意力，我们从后面绕进去。徐安诺，来这倒挺快呀！少废话，放了我女儿。离婚证呢？离
离婚证在这儿，你自己来拿。好，给我。我没事，妈咪。你这个贱人，竟然敢拿假的离婚证来骗我！我要弄死你和这个小贱人！你们两个，把他俩给我绑起来！子祥，你怎么在这儿啊？我要是不在这儿，怎么知道你这么狠毒？不是他，不是我，是你，徐安诺，是你这个贱人告诉子祥的，对不对？弄死你！你们几个废物还愣着干什么？不把这个贱人弄死，就别想拿到钱。上了。把这些人全都给我送回去。徐安诺，你这个贱人，你女儿现在在我手里，把她放我走，不然的话我就啊啊！三姐。不要碰他，麻烦你手术。让我进去，我的你放心一点，三喜肯定会没事的啊！赵云一定会把他安全带回来。我怎么冷静？六年前以为你，我差点失去了三喜；六年后，他遇到危险，还是以为你。为什么？为什么你会舍丝丝的恩怨，要伤害到三喜？你在乱说啥？什么六年前？六年前我根本不认识你，我怎么会伤害到三喜呢？那是因为，哪位是许三喜的家属？我我，护士，情况怎么样了？情况紧急，许三喜急需出血，但他的 B 型血目前余院血库不足，没有谁是 B 型血。我是 B 型血，我我来捐。陆总，我也是 B 型，还是我来吧。直系亲属不能捐血，都知道吧？知道，我先来捐。陆子潇不能捐。我是病行血，我为什么不行？不行就是不行，你别问了。林青，你是病行血，你去捐，快去。徐安诺，我知道你为三喜的事情而怨，但是现在情况紧急，是你闹脾气的时候。如果你要是因为这种事情而拒绝我给三喜输血的话，你是不是也太任性了？哎呦，三喜怎么样了呀、啊？三喜那个手术。好害怕，不怕啊！三喜这孩子呀，从小就有福气，他一定啊会逢凶化吉的。啊、哦！你还在这等什么？还不赶紧去缴费？哦，好，我这就去。到、哦、底怎么回事啊？好好的，三喜怎么受伤了？沈思思掐了三喜，这个思思太坏了。要这个爸爸是怎么照顾女儿的呀？就是因为他，沈思思才绑架了三喜。笑话，沈思思实在不是个合格的丈夫。等两个月后，许氏股东大会召开，立刻马上跟他离婚。这次的确是我没有保护好三喜，安诺不让我有生意待着。可是外婆为什么会如此讨厌？难不成还有我不知道的事情？三喜，你醒了。妈咪，对不起，三喜，妈咪没有保护好你。是爸爸对不起，爸爸答应你保护好你们，却没有做到。不怪爸爸，是那个坏女人太坏了。妈咪，你怪爸爸了吗？妈咪只是担心三喜。可是这件事情只是个意外，妈咪不能怪爸爸，也不能因为这件事情吵架。好好好，都听三喜的。还有妈咪
。那天家里停电，是我关掉了电闸，不关爸爸的事。我只是想让你们和好。三喜，你看，爸爸和妈妈已经和好了。等你好了，我们就一起回家，好不好？不行，妈妈亲一下爸爸才算和好，不然三喜会难过的。可以可以，爸爸全力配合，三喜康复。嗯嗯，姐姐别怕，我以前经常住医院，我在这里陪你，过几天我们就可以一起回家了。我不害怕，暖暖也不要害怕。你就不用担心了。三喜的情况呢，也基本已经稳住了，而且呢，只要再住院几天就可以好了。只是，只是什么？但是三喜脸上的过敏似乎已经好了，所以那些代色药水呢，也不用再用了。你看，现在这么漂亮的脸蛋都看不清真面目了。三喜从小过敏严重，我担心她日后反复，所以啊，还是要多涂一段时间。呃，她的脸……趁着机会啊，也给暖暖去复查一下吧。正好，我也想和你交流一下他现在的情况。好，暖心老师，烦请。暖暖情况就是这样。西医只能定时通过药物控制，而中医通过药浴，如果能痊愈的话，那就太好了。药浴需要长期的坚持。暖暖现在五岁，最少需要到七岁才能全部痊愈。您是不是记错了？暖暖今年六岁啊。六岁。对啊，你看，这是暖暖的病例，他是六年前的十月十日出生的，因为当时是情况危机，抢救了很久才抢救回来。不可能，这不可能！暖暖怎么会是六岁？又怎么会是十月十日的生日呢？梁老师，怎么了吗？啊，没事，我是看暖暖一直叫三喜姐姐。我以为他比三喜小一岁呢。哦，是这样。这样，你先给暖暖检查，我先出去一下。啊，好。暖暖既然是六年前，被我判定已经没有了呼吸。在房间里，先生，你怎么自己出来了？三喜呢？三喜在病房，陆家的病人送来了几件三喜换洗的衣服。哦，还有一封邮件。什么邮件？说是医院寄来的，是三喜的书名。外婆弄个拆三喜的东西啊。DNA 检测结果，三喜跟谁做的 DNA？ 检测结果是许三喜和陆暖暖是亲姐妹。外婆，你是说六年前的那个晚上，其实是生了两个女，一个是三喜，另一个是暖暖。现在看来，是。那陆子潇后来没有再找其他的女人，暖暖的妈妈就是我。是的，不对不对，外婆，我现在脑子有点乱，我怎么可能生两个孩子？我当时明明只生了三喜一个啊！那他生下来已经没有了呼吸，没有昏迷不醒，车上的抢救设备只够三喜一个人的，我就把暖暖放在了保温箱里，留在了原地。那你为什么后来没跟我说？陆潇，担心你知道会伤心，就想把这事瞒下来。可是万万没有想到，暖暖竟然也健康的活了下来。外婆，让我一个人待会儿，我需要一个人好好消化一下这个事情徐阿姨，你是不是有什么事情瞒着我？没，没有。昨天
在三喜的手术室门外，你大喊着：“六年前因为我，你差点失去了三喜。”这句话是什么意思？六年前，你见过吗？没，没见过。那你这话是？我当时太紧张，胡说八道，别耽误事。你确定吗？嗯。可是我觉得你的外婆对我抱有敌意，我以前是得罪过她。我为什么总觉得你很烦？可能我长得有点大众脸吧。不行，这样下去，等我会发现真相。趁他还没发现，带他离开吧。可是暖暖怎么办？她也是我的女儿，我走了一定会自己的命。她的病才刚好。妈咪，暖暖，我的宝贝女儿，妈咪对不起，真的对不起你。妈咪，我喘不过来气了。妈咪为什么要道歉？你没有做错什么事呀？因为妈咪做了一件特别大的错事，你能原谅妈咪吗？当然呢，只要妈咪永远陪在暖暖身边，暖暖可以原谅任何事情。妈咪，我们去找姐姐吧。你这老婆，我总觉得有点奇怪呢。我还想问你呢，问我什么？你有没有觉得许安若有一种很熟悉的感觉，像不像我们曾经认识过的人？认识的人，从小到大，除了六年前你失明那一年，其余时间认识的人我都见过，确实没有见过许安若。你会不会搞错了？不会，我的感觉，你下回就知道。我一定曾经见过他。好吧，你慢慢想吧。哦，对了，我刚刚给暖暖做了一份心理健康的评估，你放心，她心里啊现在非常健康。太好了，暖暖因为她妈妈的事情留下了心理阴影，总算是消失了。呃，其实有一个问题，我就想问你，你确定暖暖妈妈是自愿离开你？你说这句话是什么意思？她不是自愿离开，难道还有人逼着她离开？你想，你知道小安的消息？都是通过陆爷爷和佣人得知，你甚至都没见过小安自愿离开的场景，所以我在想，小安是不是有什么难言之隐？真的是这样吗？小安当年离开真的是有其他原因吗？那这些年他又去哪里了？姐姐，医生说我身体已经好了，等你身体也好了，我们就可以一起回家了。好。姐姐，你什么时候脸上才会好呀？我还想和你玩假装是对方的游戏呢。什么假装对方的游戏？你们之前什么时候玩过？许、啊、三喜，好吗？那我们告诉你，你可不许告诉爸爸，我以后还要和爸爸玩这个游戏呢。好，因为你们都分不清楚我和暖暖，所以有时候会把我认成暖暖。把暖暖认成我，所以你们就经常这样骗人？嗯，我不是骗人啊，是你们自己发现不了的，对不对，暖暖？嗯。哎，这倒是个办法。如果陆子潇不知道他们长相相似，我和陆子潇最后离婚了，我可以让三喜和暖暖经常回我身边，这样两个孩子我就都能陪伴。就这么办。三喜三天后就可以回家了。等三个月后，就是活动大会召开完毕，我们再和陆子潇离婚，这样我就能一直陪。爷爷，沈思的事情你不用再跟我们说，他太混了，连孩子都能绑架。我把他送到监狱里，已经算是便宜他了。可是你们毕竟是青梅竹马，当初还差点订了婚。从他得知我眼瞎了，躲到国外，他就不配和我在一起。是不是因为你那个契约老婆呀？我听思思说，你找了个假老婆来骗暖暖，这怎么能行啊？她就是我亲自娶回家的老婆，也是暖暖认可的，别分心。胡闹，这假的就是假的，就像当初的小安，我费尽心思救她回来，她却在关键的时候丢下你跑了，说不准以后啊，她还会回来跟你一起抢暖暖。不可能，就算小安回来，也不可能有任何人能从我的身边把暖暖带走。咋了？他已经开始调查当年的事情。如果让他知道了三喜和暖暖是双胞胎，会不会从我身边抢走三喜？不行，我
，我要提前做好打算才行。爹爹，你那里还有没有小安的照片？没有了，他所有的东西我都毁了，我不能让外界知道。暖暖有一个来历不明、身份低微的妈妈。爹爹，关于小安的事情，你是不是有事情？当然没有。那小安当初离开，他是真的因为恢复记忆，不想和我这个瞎子在一起吗？当然，那是他留下纸条上说的，这还有假？那字条呢？毁掉了。为什么？为什么？为什么？他所有的东西我都毁掉了。那你现在怎么那么关心那个女人？是不是他又回来找你了？爷爷，你既然说他是主动的人，那他怎么又会回来再找我呢？除非，爷爷，您撒谎。你不早，您早点休息。二少爷不好吗？少奶奶出车祸了。说。老爷，没有发现少奶奶，但是发现了这个。宝宝没有平安出生，看在宝宝是你骨肉的份上，请你给宝宝一个好的归宿。要骗一下子笑，就是让他对那个傻子死心塌地。别闹，少奶奶不见了。怎么能凭空消失呢？子潇，小安和孩子没事，对不对？那个女人留下字条，说她已经恢复了记忆，不想和你一个瞎子纠缠下去了，让你以后不要再找她了。另外，子潇，孩子已经死了。不可能，不可能！他怎么这么狠心？爷爷，我要我的孩子！我要我的孩子！把孩子给我，把孩子给我，少爷，孩子，孩子，快去医院，快去医院！静静，陆总，你找个信不得过的人去调查一下当年小安的事情。可是陆总，您不是不允许任何人调查小安的事情吗？而且事情已经过了六年，应该查不到什么了。查不到也要查。我既然让许安诺做了暖暖的妈妈，我就一定要处理好小安的事情。以防万一，小安突然回来，徐安若的处境会非常尴尬。陆总，你是放下了小安，喜欢上了许安诺吗？喜欢许安诺。所以，这一百块是奖励给你。呸！你个臭流氓！不该打听的别问，按照我说的去调查。是，吴总。安诺，这样是不是不太好啊？我们把两个孩子带回家，不告诉陆子潇医生吗？毕竟暖暖……哎呀，没关系的，外婆。等他来找来，我就告诉他是为了给暖暖做药浴。可终究不是长久之计啊！这些理由是没办法把暖暖留在身边的。你想永远和三喜暖暖在一起，那就只有一个办法。什么办法？和陆子潇说清楚一切，重新和他和好。哎呀，不行，我了解陆子潇的。如果他知道我这段时间一直在欺骗他，他肯定会彻底恨上我的，而且绝对不会让暖暖再跟我接触了，甚至连三喜都会被抢走。哎呦，这遭的是什么孽呀！我已经想好了，外婆，实在瞒不住的话，等我拿到了妈妈的股份就卖掉，然后咱们一家子搬到国外去，这样陆子潇就再也找不到我们了。你舍得暖暖吗？我把暖暖也带走。把你厉害的，你要是真带走了暖暖，陆子潇天涯海角，我怎么找不出来的这个病房的小朋友呢？出院了。出院了？谁允许他们出院的？是小朋友的妈妈要求的，医生就批准了。小朋友的妈妈。三喜出院了，怎么没有告诉我？三喜不喜欢在医院住，就先回家了。那好，那我回家看看。哦，不用麻烦了。什么麻烦？三喜也是我的女儿。我回家看他不是很正常吗？三喜最近先不回陆家了，先在外婆这住，外婆帮忙调理身体也好。那暖暖呢
。王兰也要在外婆这泡药浴。那我……你先赶紧工作吧，我要忙了，拜拜。什么意思啊？一家人都去外婆家了，唯独把我踢出来。妈咪，我今天不用涂药水了，对不对？哎，我终于不用做小傻子了。妈咪，为什么要给姐姐涂药水呀、啊？因为不能让爸爸知道我们长得一模一样，为什么？因为因为啊，我们要给爸爸一个惊喜，他自己发现，所以啊，你们两个谁都不要主动告诉他，好不好？好。嗯，乖，来，你去吃早餐吧，啊。外婆。如果这两个孩子都能在我身边，那我将会是这个世界上最幸福的妈妈。要是你们三个都在我身边呢、啊，那我就是世界上最幸福的外婆喽。不能让陆雨潇发现。三喜，暖暖，快来。杨潇。你有什么事吗？我这几天都来你家找你，可是你家没有人。我女儿生病了，之前一直在医院。啊，三喜生病了，快让我去看看。不用不用不用，不用麻烦你了，她已经好了。南昭，你有什么事情你直接说吧。啊，安诺，是这样，我听说你继承许氏股份的条件一定要结婚，所以我想。这是许氏股东内部的保密条款，你怎么会知道？啊，我是，我是听其他股东说的。哎，这不重要，重要的是我要告诉你，我愿意娶你。娶我的老婆当老婆，你问过我的意见。韩昭是吧？我再明确的警告你，徐安诺是我法定的老婆。你要是不想让韩家明天破产的话，最好离他远一点。这位先生，我已经知道你们之间是协议结婚，就不用给我放这些狠话。不见棺材不落泪是吧？很好。燕青，我给你三个小时。把韩家的所有股份给我收购了，还有，调查韩家这几年在安城所有的违法资金操作，我要让韩家彻底消失。哎，别别别，不要开这玩笑了。韩昭，我知道你想帮我，但是我的确已经结婚了，不用麻烦你。可是安诺，许氏股东的条件可是……可是什么都跟你没有关系。你干什么？放开我！我说你为什么一定要住在外婆这儿？原来是为了方便你和旧情人联络感情，是吧？什么旧情人？你在胡说八道什么？你不要以为我不知道，你曾经跟韩昭有过婚约，要不是你突然消失，说不定你们已经结婚了。你又调查我？用得着调查？韩昭巴不得让我早点知道这些事，不等我去调查，他就把这些信息早就透露给燕青了。哎哎，你少胡说八道！他为什么会这么说？因为他想让我和你离婚。阿咪，帮我切芒果，我和暖暖想吃芒果。暖暖，你在说什么？什么你和暖暖？啊，对了，我上班快来得及了，你先请我吃什么？下班我来接你，去外婆那里看三喜和暖暖。嗯，不用了吧，三喜他。徐安诺。我怎么感觉你最近不想让三喜和我接触啊？是三喜对我有什么不满吗？没有啊。对啊，是这样的，三喜是有点不喜欢你。我们要尊重小朋友的想法嘛。你最近就不要见他了。呃，好了，我先去上班了，晚上下班也不用接我。拜拜。三喜不喜欢我，之前明明对我很。事情，我要问清楚。安诺，韩昭，你怎么来了？我有事情和你说。不好意思，韩昭，我现在还在工作，而且我已经明确的告诉过你，我已经结婚了。你想继承许氏的股份，不单单是结婚这一个条件，还要求结婚后十年之内不许离婚，否则许氏的股东可以随时收回股份。你说什么？你真的不知道吗？是一个许氏的股东告诉我的，他说。他们打算在股东大会上就这件事情攻击你。十年之内不能离婚，这怎么可能？别说十年，一旦陆子晓发现了真相
，用不了十个小时就能和我离婚。我知道你随便找一个男人结婚也是为了股份的事情。那既然这样，你为什么不跟他离婚和我结婚？因为只有这样才能保住你的股份。你有什么条件？什么？你这么想帮我，就没有条件。说吧，你想要什么？安诺，你怎么能这么想？我之所以愿意为你做这么多，就是因为我爱你啊。我最愿意看到的事情，就是你能幸福安全的活下去。所以你不要接受我。这件事情我会考虑一下，你先回去，我还要工作。好，我不打扰你，你考虑好了告我。怎么样？和徐安诺说了结婚十年的事情了吗？他怎么说？和我们猜的差不多。她那个老公就是临时拉来骗股份的。我跟他说了十年之内不准离婚的条件之后，他立马变了脸色。说要考虑跟我结婚，徐安诺这个贱人，他妈都死了十多年了，还给他留了一手，居然算计到徐氏股份头上来了。偏偏那些股东说他妈才是和我爸联手创办公司的人，应该尊重他的遗嘱，害得我只能让你去用美男计了。哎呀，你别急嘛，等我和他结了婚，这一切还不都是咱们的？韩昭哥哥，你该不会对他动心了吧？怎么可能？她就是一个给野男人生过孩子的下贱女人，我怎么看得上？可是你们之前还有婚约啊！你不就是因为我没有婚约，才设计陷害她最严重的吗？讨厌，人家都是因为太喜欢你，太想得到你吗？你是因为太喜欢她的股份，想直接弄死她继承遗产吗？你不也是一样吗？有了这些股份，你就可以成为徐氏最大的股东，到时候我们两个可就是徐氏最大的主人了。到时候股份在我手里。一脚穿越，踢开，将整个许氏收入囊中。<笑>那我们就按照原计划，先让我和许安诺结婚，结婚之后我们设计一场意外，让许安诺直接死于意外，这样我作为他的丈夫，就可以合法继承他所有财产。可是他还有个小野种女儿呢。既然是野种，当然是要和他一起死。韩昭哥哥，还是你想的周到，到了那个时候我们就……你碰我。你把香水沾我身上，这两天我还要好好给许安诺献献殷勤。你露馅了。姓韩的，让你在新庄举行。等股东大会结束，我就让你和许安诺一起过。到时候股份全都是我的。许安诺，你怎么有事吗？上车。不用了吧？有什么话就在这。发什么神经？我还想问你发什么神经？你为什么不让我跟三喜接触？你还说三喜他不喜欢？我今天给他打电话，问他我哪里做的不好，他说很好，没有不喜欢的。对，三喜没有不喜欢，是我不喜欢你。行了吧？你不喜欢我？对。你不喜欢我跟我结婚？我后悔了，我要和你离婚。离婚？离婚了，许家的股份怎么办？你就眼睁睁看着。你妈当年辛辛苦苦打下的家业，落在你这个同父异母的妹妹手里面。不要你，我管定你。徐安诺，你到底是谁？什么？我是谁？你在说什么？六年前你到底在哪里？和小安一样的，难道他？怎么了？发现了，知道我就是小安了。我不能承认。六年前，我和三喜的爸爸在一起，我的金妹当时害了我，是三喜的爸爸救了我，我们很恩爱，所以才生下了三喜。你们既然很恩爱，那你们为什么不在一起？因为他死了。对，死了，死于死于车祸。难道真的是我搞错了？他真的不是小安。还我反应够快，你是不是把我当成其他的女人了？是不是暖暖的妈妈？你想问什么？你当初喜欢过暖暖的妈妈吗？还是你把她当做生孩子的工具？我从来没有想过把她当成生孩子的工具，在我心里面，她一直都是我的妻子。妻子。他说把我当成妻子，可是他当初救我，明明就是为了追逼。我亲耳听到他说：“你骗人！你当初救他，就是为了让他给你生孩子
，甚至为了治病，不惜牺牲孩子的健康。我从来没有想过，牺牲暖暖的健康来治我的病。在我心里面，不管是暖暖，还是暖暖的妈妈，都是最重要的。我不可能。你怎么知道这么多事情？我听涂延青说的。六年前，延青不在我身边，更不可能知道这么多细节。你怎么听他说的？那你去问他呀，反正你就是对不起暖暖的妈妈，也对不起暖暖。许安诺，我会处理好暖暖妈妈的事情，但是我不会跟你离婚。为什么？就是因为暖暖喜欢我，你想给他一个完整的家。不只是因为暖暖喜欢你，是因为我。因为你什么？因为我喜欢你，我想和你一直在一起。陆子潇，你为了骗我留下来。连喜欢这种谎话你都说得出口，你也不怕？你们吵什么？孩子都睡着了，妈又要吵醒了。虽然你们的事情终究还是要自己解决，但我老太婆作为过来人，还是想劝你一句：无论什么时候，都不要意气用事，做出让自己后悔的事情来。外婆，您说这句话是什么意思？没多久，你就明白我的意思了。外婆说这话是什么意思？让自己后悔的事情，又是什么事？我最近有做让自己后悔的事情吗？亲了玄木，扯了玄木的玉肩。我让你查的事情，查的怎么样了？抱歉，陆总，陆老爷毁掉了所有关于小安的信息，我什么都没查到。怎么会查不到呢？继续去查。但是陆总，我查到了关于许安诺小姐的信息。七年前，他被许家二小姐陷害坠崖，之后被人救起，直到一年前才被严真带回来。陷害坠崖，小安也是这样的人。而且，我调查了三喜小姐的出生日期，和暖暖小姐是同一天。许安诺，你给我出来！我有事情要问你。爸爸，你怎么了？我怎么这么大声喊妈咪啊？暖暖，爸爸不是故意大声的。姐姐跟外婆给我们做的小猪馒头，爸爸。暖暖，你是暖暖，那你？这是三喜姐姐呀！哇，爸爸好棒！爸爸终于发现我们了，爸爸收到了惊喜。你是三喜吗？你们，你们一模一样。因为三喜是暖暖的姐姐呀，所以三喜和暖暖长得一样。小暖暖，你忘记了？妈咪说不要告诉爸爸。不要告诉我。我调查了三喜小姐的出生日期，和暖暖小姐是同一天。但是三喜脸上的过敏似乎已经好了。这些带颜色的小药也不用再用了。最近还是不要惦记他了。呃，好了，我先去上班了。你当初喜欢过暖暖的妈妈吗？还是你把她当做生孩子的工具？我明白了，我知道了，原来许安诺才是小安。原来他当年生下了两个孩子，我有两个女儿。谢谢。暖暖，爸爸对不起你。陆子潇，你冷静一点，这件事我可以跟你解释。解释？解释什么？解释时隔多年，你故意接近我，带着三喜出现在我面前，你却认不出来自己的女儿，像小丑一样被骗得团团转，是吗？误会，这只是个误会。
。我当初也不知道暖暖。误会，当年是你抛弃我和暖暖，现在你告诉我这是个误会，你真把我当成傻子了啊，小安。那六年前你又把我当做什么？你爷爷当时救了我，就是为了让我给你生孩子，然后再用孩子的骨灰为你治眼睛，难道不是吗？可是我从来没有想过拿孩子的骨髓来做治疗。我明明亲眼听见爷爷说。但是你没有听见我后面拒绝过爷爷吗？原来这就是你当年离开我的原因。我从来没有想过伤害自己的孩子。小孩，你至始至终从头到尾都没有信任过。陆潇，你说我不信任你，那你有信任过我吗？离开这六年。你又整过我一次吗？是不是？还对暖暖说是妈妈抛弃了他，导致他现在一直没有安全感。我只是想让他不要再抱有幻想。你如果当年没有抛弃暖暖，你怎么会把他扔在路边？因为我根本就不知道暖暖的存在。你自己生的孩子，你怎么可能不知道？我，我的确不知道。当初安诺离开你的时候出了车祸。他在车祸现场恢复了记忆，打电话向我求救。可是当我赶到的时候，他已经大出血，危在旦夕。然后呢？我和救护车的医生为他做了剖腹手术。可是情况严重，先出来的暖暖已经没了呼吸，后出来的三喜虽然有呼吸，但是因为肺部感染严重，必须立刻抢救。可是救护车上的急救装备只够三喜一个人的。所以呢，就把暖暖那么小的一个孩子丢在车祸现场。我当初别无选择，当初安诺昏迷病危，我不知道孩子的父亲是什么态度。你爷爷的下属封锁了四周，我担心你们会加害安诺和三喜，所以只能把暖暖留下。可是我怎么也没有想到，没有想到，暖暖负大命本。我们想对吗？我都对不住你们。对于三喜，我何尝不是一个不负责任的爸爸？我该怎么样面对这两个孩子？妈咪，我是不是做错了？没有，妈咪怎么会怪你？就是妈咪做错了。妈咪没有错，都怪三喜不小心让爸爸发现了我，不怪姐姐，怪暖暖是暖暖做错了。你们都没有做错，你们两个都是妈咪最乖、最乖的宝贝。暖暖，你不是一直都想知道你的亲妈咪在哪儿吗？亲妈咪，就是我。你是我的亲妈咪，妈咪，暖暖也是你生的，暖暖是我的双胞胎妹妹，对不对？对，三喜真聪明。妈咪，那爸爸呢？你是说，许安诺是暖暖的亲妈，三喜是暖暖的双胞胎妹妹，可笑吗？徐安诺拥有两个一模一样的孩子，竟然欺骗了我这么久，我竟然都没有发现，是挺逗的。哎，别说，这俩鬼马精灵还真聪明啊！怎么还生气呢？你想啊，你又多了一个既活泼又可爱的女儿，这是好事啊！我被骗了整整六年，六年啊，我都不知道该怎么样去补偿他。简单啊。你看，你和玄诺现在也结婚了，以后呢，你就好好的善待他们母女三人，过去的不开心的事儿忘了，就可以了。你说的容易，哎，也是，你想这么做，许安诺还不一定想，毕竟啊，他现在可就要跟你离婚了哦。你要不想挨打的话，就把嘴给我闭上。你，你还急了呢？如你们就瞧好吧，等我娶了许安诺，拿了他继承的股份，我就是许氏集团最大的股东。哈哈哈哈哈哈！不用说，你
怎么还惦记娶你老婆呢？管他是谁，先打了再说。哎哎，停下停下停下停下！啊！停下停下停下！啊！请问是许安诺小姐吗？对，是我。麻烦你来一下中心医院，你老公把人打伤了，需要你来交医药费。有老公？对呀、啊，赶紧过来吧，伤人正在闹着要告你老公呢，记得多带点钱过来，伤人伤得不轻呢。喂、嗯？难道是陆子潇？小白脸，我警告你，抓紧和许安诺离婚，我还能放你一马，要不然的话，我肯定送你去警局。安诺，你来了，怎么回事？安诺，你别生气，我在酒吧听到你老公跟别人说要侵占许家的股份，霸占你的财产，我一直气不过他的理由，这么他就动手拿了。你看给我打的，你是说他想霸占我的财产？对呀、啊，我亲眼听见了，他还说等拿到股份之后，就要设计你出一场意外，然后他就可以合理的继承遗产了。真不知道我哪里找来这么多仇。哎，你个小白脸，你怎么骂人呢？信不信我送你去警局？哎，兄弟啊，长这么大，第一次听说有人在安城能把陆子娇送去警局。祝你成功。陆子娇，安诺，安诺。陆氏的继承怎么会和你？你是想问陆氏继承人为什么会娶我？没事，你不是这个意思。我不管你什么意思，陈昭，我希望你以后离我远一点。安诺，我是真的想娶你啊！你是想要我的股份？你你和徐子飞狼狈为奸，说是想要娶我，其实早就是你们商量，信，难道不是吗？安诺，你误会了，我怎么会那么对你呢？你是真觉得这么多年许氏集团里没有我，什么都不知道？陈昭。我劝你还是死了就可以，我是不会让你的阴谋得逞。徐安诺，你想和我离婚，就是为了和这种垃圾在一起是吗？当然不是。那是为了什么？徐安诺，我只问你一个问题：你当初和我结婚，真的只是股份继承的事情吗？还有没有其他的原因？什么原因？三喜很喜欢你，他也需要明白。除了三喜，还有其他的吗？这没有一点点危险。除了三喜，你想问的是我，我喜欢他。不用勉强，许氏的股份的事情你不用担心，我会帮你处理好。至于其他的，走。通知下去，将韩氏酒店都收购，将韩家人彻底给我赶出安城。是韩昭的韩家吗？对。这是怎么回事？你们韩家？在什么时候得罪了安城的第一好的陆家？海总，陆家那边传来消息说，说说，陈总，你快点说呀！说，少爷他清楚自己得罪了谁，让我们好自为之。什么好自为之？臭小子，你给我说说，这到底是真的回事？你为什么要得罪陆家？现在徐家也不理我们了。你不是和那个徐子辉关系很好吗？那个贱人看我没有利用价值了，他因为我得罪了陆家，早就跑了。沈子，哈哈，天哪！我们喊下这么多年的心血，这可怎么办呢？放心，不用妈咪，你为什么把我和妹妹打扮得这么漂亮？你是要去干什么？我们已经好久没见到爸爸了吧？想不想爸爸呀？想。那我们今天就去看爸爸，好不好呀？好。喂，我们走。回家找爸爸喽！回家找爸爸喽！小何怎么面对他了吗？还没有，但孩子不能没有爸爸
，也不能因为我和他的事留下心理阴影。好好跟他谈谈，无论结果如何，外婆都支持你。谢谢外婆。暖暖三喜，我们走吧。我想干什么？你怎么不问问陆子潇想干什么？他收购了我家所有的产业，还想把我赶出安城。那是你和他的恩怨，我女儿有什么关系？放了他们。<笑>你的女儿？你别以为我不知道，这两个小兔崽子是陆子潇的女儿。我真没想到，原来六年前救了你的人是陆子潇啊！我也没想到，原来六年前害我坠崖的人是你和徐子飞。那是运气太蠢了。废话少说。你到底要怎样才能放过他们？在股份转让协议书上签字，把你的股份全都转让。你不伤害我的女儿，我全部都可以给你。现在总可以放人了吧？哈哈哈！许氏集团终于是我的了。陆子潇想害我，我就让他付出代价。不要！<笑>你们一家四口终于到齐，今天我就让你们都死在这儿！给我上！敢动我的女儿，你是活腻了！陆子潇，你不再坏我好事，现在还想对我赶尽杀绝？看来你真的不明白什么叫真正的感情杀人。既然你不想在安城待着，那好，那你就在监狱里面度过下半生。年轻，把他给我看住了。陆思不要！陆思想，陆思想，醒醒！不要有事。陆思想，你不能再失去你，不管是小安还是徐安呢？我都不能再失去你了，妈妈，你松开爸爸吧。不要，我一直陪在他身边。可是爸爸他，孩子没有爸爸怎么办？妈咪，你说愿意陪在爸爸身边是吗？只要他能醒过来，我什么都愿意。妈咪，你说话算数啊、嗯。原来你这么爱我，骗我？我可没有骗你。啊。是你觉得我快要死了，然后说一些海誓山盟的告白，所有人都听见了啊！妈咪，你说要永远陪在爸爸身边啊！妈妈，你送我的手表可是有录音功能的。我遗失的音乐就这么毁了。伤口呢，我已经检查过了，没什么大问题。擦伤位置呢，多消毒。伤口呢，尽量别碰水就行。嗯，这个任务。啊。还是交给我老婆去办吧。多谢你啊，张医生。不用客气，你呢？毕竟小飞子乔一辈子的人，这种事情啊，以后还会有很多。没关系的，赵叔叔，我妈咪超爱我爸爸的。对啊，妈咪说不能瞒我爸爸。三喜，陆暖暖，两个我闭嘴。怎么了，陆太太？你是害羞了吗？害羞你个大头鬼！回屋。三喜，暖暖，说。昨天晚上又是谁把卧室门反锁了，害得我跟你爸爸吵架之后都出不去。妈咪不是我，我昨天一直在教暖暖游泳。妈咪不是我，我昨天一直在跟三喜学游泳。好，你们两个小坏蛋，都不承认是不是？那我可是要去调监控喽。找到凶手的话，我可要罚他一个星期不准吃冰激凌。老婆，你别这么凶嘛。我相信三喜和暖暖一定是一时糊涂，对吗？对啊，爸爸，门不是我门锁的。对啊，爸爸，我昨天看见你和明天叔叔说把门锁上，他就跑不掉了。嘘，陆子潇
。呃，老婆，今天可是许氏股东大会，可不能迟到。呃，我先走了。妹妹，现在我们可以吃冰淇淋了吧？什么妹妹？我是姐姐。外婆说我比你早出生三分钟。我是姐姐。冬暖暖，你还想不想吃冰淇淋了？想吃叫我姐姐。姐姐，乖。我们这个合同合伙期限是五年。许安诺，许氏股东大会，你带这么个小野狗来干什么？难不成是想让各位股东们可怜你是个单亲妈妈？小野种，你敢喷我？看我不！一口一个野种，你是不是忘了？你当初也是以野种的身份进入许家的名门，你少胡说！我爸和我妈可是真心相爱。哎呦，对，在我爸和我妈没有离婚的时候，真心相爱。所以你还真是他们不要脸、生下不要脸的产物。你，许安诺，你少在这耍嘴皮子！我和徐氏的股东们已经商量了，以你现在的能力，根本没办法继承那么多的股份。所以，从与许氏父子的角度，你妈妈的那部分股份暂时由我继承。这么无耻的话，你竟然这么理所当然的说出来，徐子飞，我真是佩服你的心理素质。少废话，这是董事会做出的决定，你只能服从。那在董事会决定这件事情之前，知不知道你私下转移公司资金，变相收取各项项目回扣，损害公司利益？这是什么意思，徐子飞？对呀，徐安诺，这事没有证据，可不能乱说啊！嗯。徐子飞，你私自转移公司四千万的财产，还有上个项目你居然收了三百万的回扣，所以导致我们损失了一个亿。徐子飞，你这是违法，你知道吗？我要告你。不是，你们听我解释，证据都在这儿了。你有什么好解释？许安诺，你以为毁了我，你就能拿到股份了吗？你根本没有任何担保人，你根本拿不到许氏的股份。谁说他没有担保人？我就是他的担保人。陆少，你怎么来了？陆总，陆氏集团的陆总。早就听说许大姐姐去嫁给陆少爷，这是真的。有陆总做担保，那那我们许氏那以后不就蒸蒸日上吗？对。我会按照我妈的遗嘱继承许氏集团的百分之五十股份，成为许氏集团的最大股东。而且现在由我老公做担保，你还有什么苦？就算是这样，按照企业规定，你十年之内不许离婚，而且你老公需要承担许氏这十年的一切风险。陆少，你想好了，真的要为许安诺做这些吗？陆少，人家也是仰慕你许久了，我知道。你和许安诺只是契约婚姻，如果你愿意的话，白痴！我的婚姻不劳烦许小姐操心，我的许小姐，你应该操心操心自己吧。许小姐，根据韩少的供述，你涉嫌在六年前就有过的，请给我们走一趟。我没有，我没有，许安诺，你这个贱人，我做鬼也不会放过你的。从今天开始。我将成为许氏集团的最大股东，谁还有余力，现在可以提出来。过了今天，就没有你们张口的机会。我我们支持许许小姐成为许氏，对，我们支持许小姐。我是陆子潇，作为许安诺小姐的合法丈夫，我愿意为许氏未来的一切风险负责，而且我更愿意一辈子对许安诺小姐负责。陆子潇，你是从什么时候开始愿意对我一辈子负责？从你第一次出现在我面前。陆子潇，嗯，我爱你。爸爸亲妈妈。